परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर रांगड़ा तुल चरण असंख्य कोटि प्रणाम आज अनलाइने जुक्त अमृत पथ जी दादा मायर जरा एत नाम अमृत सुधा पान कर तर मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन एकम्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति तीवन ही सफल है ये कतर प्रार्थना जाना दयाल डांगड़ा तुल चरण श्री श्री ठाकुर दिव्य चक्षु दान कर मानव जीवन उद्देश्य की ईश्वर प्राप्ति घटे समस्त एत बार जन्मे जन्मे निजे चेहरा शुद्ध देखी एत बार उद्भिज एत बार शेतज एत बार अंडज सर्वपक्षी इत्यादि हिसाब एवं जरायुज पशु और मानव हिसाब से जन्मे समस्त मूर्ति गुरकाल जो देखते शुरू करी तब विशाल उच्च पहाड़े मत देखते पा निजे धीरे धीरे विवर्तन मध्य दिए श्रेष्ठ जन्म मानव जन्म शुद्ध नये बारे सकल स्रष्टा जिन से सदगुर हाथ धरते पे गुरु रूपे ग्रहण करते पे शुद्ध साधना चावार आकृतर मध्यमे जगह पहुंचे जब शेष पर्यापात रही तो एत बार उद्भिज शेतज अंडज जरायज पशु मानव तर प्रकृति से प्रकृतर गुणगुल संस्कार मध्य नुकिए रही दीर्घ दीर्घ दिन अभ्यस निम्न दृष्टि कुसंस्कार तरफ श्रेष्ठ जन्म पे मन टा के मजे माझे से निम्नगामी कर देखे बाचार उपाय की विधाता स्वयं जखता के सत्मंत्रे दीक्षा दें खाटी मानव खाटी मानव थे देवत देवत अर्जन कर देवत रूपान्तरित हब ईश्वर लाभ हो तत्येक मानस की देवता होते कबीर दास चार खान में भरमता कब हूना लगते पार से तो फेरा मिटा मिट गया सद गुरु के उपकार अर्थात चार खान मध्य भ्रमण करतम कख मुक्ति हतो ना सदगुर कृपा ना हत जन्म मरण चार खान अर्थात चौराशी लक्ष जनि परिभ्रमण ये चार स्तरे भाग कर चार खान कम उद्भिज वृक्ष लता जन्मे से तो जो मत्स्य कृमिकीट इत्यादि अंडज सर्प पक्षी हिसाब से जरायुज पशु एवं मानव हिसाब जन्मे उद्भिज हिसाब कत बार जन्मे कूड़ी लक्ष बार शेतज मध्य जल जंतुर जन्म हो नक्ष बार और कृमिकीट होगारो लक्ष बार अंडज हो अंडज हिसाब से जन्म हो दस लक्ष बार और जरायुजर मध्य पशु जन्म हो त्रिश लक्ष बार और मानुषर जन्म श्रेष्ठ जन्म पे चार लक्ष बार जन्माते मानुष जे जे कर्म फले जे जे नीच उच्च जनि जन्मग्रहण कर महाभारत अनुशासन पर्व एगारो अध्याय विस्तारित बर्णना 
আপনারা দয়া করে একটু পড়ে নেবেন কেন মানুষ এই উচ্চ জনিতে জন্মায় আর কোন কর্মফলের দোষে নিম্ন জনিতে পড়ে তাই এই সর্বশক্তিমান পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা তিনি দয়া করে এই শ্রেষ্ঠ জন্মের পরে গুরুরূপে ধরা দিয়েছেন ঈশ্বর প্রাপ্তির চরম সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের তিনি আমাদের বিধান দিলেন কি বিধান যজন যাজন ইষ্টভৃতি সস্তায়নী সদাচার এই বিধানগুলো নিয়ে কি হবে না তো এই বিধানগুলো পরিপালনের মাধ্যমেই আমাদের সমস্ত উন্নতি হবে আমরা মানসিকভাবে মান এবং হোস চুক্তি সম্পন্ন আদর্শ প্রাণ দেবগুণ সম্পন্ন হতে হতে নিরেট খাঁটি দেবতায় পরিণত হব ধীরে ধীরে আমরা অমৃত পথ যাত্রী অমৃতের পথে এগোচ্ছি কাম ক্রোধ লোভ মধ মোহ মাৎসর্য এগুলো প্রাথমিক গুণ আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত সেগুলো তো থাকবেই প্রাথমিক স্তরে কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা এগোচ্ছি বোঝা যাবে কি করে না কোন রিপু আমাকে আর বিচলিত করতে পারে না তোমাদের কার সাজি শেষ আমি অনর আমার একটি পয়েন্ট তাকে ধরে থাকব তার নাম করব তাকে নিয়ে যে আনন্দ উপভোগ করব তিনি সচ্চিত আনন্দময় কোন কিছুতে পৃথিবীর আর এত আনন্দ আমাকে দিতে পারে না তাই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ নিঃস্বার্থ প্রেম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে পরম পিতা উজার করে দেন তিনি যজন চাজন ইষ্টভৃতি অর্থাৎ আমরা এর মানে সকলেই জানি এর পরের স্টেজ কি সস্তায়নী সস্তায়নী কথাটা এসছে কোথা থেকে সুযুক্ত অস্তি যুক্ত অয়নি এই তিনটি শব্দের সংযোগে সস্তায়নী শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে সু মানে সুস্থ বা সুন্দর ভাব অস্তি মানে সত্তা এক্সিস্টেন্স এবং অয়ন মানে পথ আর অয়নি মানে যা পথে নিয়ে যায় অর্থাৎ সুস্থভাবে অস্তিত্বে থাকবার পথে যা নিয়ে যায় তাই সস্তায়নি সস্তায়নি ভূত মানে সেই ভূত যা মানুষকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখে এবং বেড়ে উঠবার পথে নিয়ে যায় যারা ইষ্টকে অবলম্বন করে ইষ্টের পথে চলে যজন যাজন ইষ্টবৃতি সস্তায়নী যারা অনুরাগের সঙ্গে করে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত ভাবে পালন করে চলে তারা প্রতিদিন একটা জীবনী আনন্দ উপভোগ করে জীবনে উচ্ছ্বাস তাদের জীবনে কখনো ডিপ্রেশন আসে না সব সময় আনন্দে ডগমগ করে এর জোয়ার বয়ে যায় আর এর যোগান পায় কারণ নাম নামি ও ইষ্টি চলনের মধ্যেই আছে সত্তার রসদ যারা এসবের ধার ধারে না তারা ও থেকে বঞ্চিত হয় ওগুলি করার ভেতর দিয়ে যা পাবার তা তারা পাই না তাদের চলতি চলন আত্মবিশ্লেষণী আত্মসংশোধনী কোনো মানদণ্ডই তাদের হাতে থাকে না তারা নিজের খেয়াল খুশি মতো চলে অন্ধের মতো চলে কষ্ট ভোগ করে তেমনি অবশ্য ইষ্ট পেতে যারা চলে তারাও কর্মফল অনুযায়ী ইষ্ট পেয়ে থাকে এবং কষ্টও পেয়ে থাকে কিন্তু আত্মবিচার আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনের বুদ্ধি থাকার জন্য ক্রমাগত নিজেকে কারেকশন করে নিতে পারে 
চিন্তা চলন বাক্য কর্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করে নিতে পারে এতে দুর্ভোগের কারণ ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায় তাকে আর কোন দুর্ভোগ কোন গ্রহ বিপাক বিপর্যয় ফেলতে পারে না সস্তায়নী মুক্তি আনে রাষ্ট্র সহ প্রতিজনে ঠাকুর বললেন সস্তায়নী পালে না উন্নতিতে চলে না সস্তায়নীর পঞ্চনীতি শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে শরীর পুজো করি শরীরটাকে সুস্থ এবং সহন ফটু সদাচারে রাখিস তাকে অর্থাৎ শিবিগ্রহের মন্দির ভেবে শরীরটাকে সুস্থ এবং সহন ফটি করে তুলতে হবে সস্তায়নীর পঞ্চনীতির প্রথম নীতি দ্বিতীয় নীতিটি কি সচ্চিদা সচ্চিদ আনন্দময় তিনি বিহিত ক্রমে কাজে মূর্ত করে তুলতে হবে যেই মুহূর্তে মাথায় এই সৎ চিন্তা আসবে তৃতীয় নীতি প্রবৃত্তির ঝোঁকগুলোকে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে যেন প্রবৃত্তি সব খারাপের রাস্তায় না গিয়ে সব ভালো রাস্তায় চলতে শুরু করে পাড়া পড়শির বাঁচা বাড়াকে নিজের স্বার্থ জ্ঞান যাজন সেবায় তাকে পুষ্ট করে তুলতে হবে আর পঞ্চম নীতি নিজের অর্জন পটুতা বাড়িয়ে নিত্য যথাশক্তি স্থার্ঘ নিবেদন করে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য নির্ঘ তুলে রাখতে হবে শিশি ঠাকুর বললেন মনুসংহিতায় ইদং স্বাস্থ্য বলে যে কথাটা আছে সমস্ত মনুসংহিতার মধ্যে বারোটি অধ্যায়ে আপনারা সস্তায়নী নীতির পাঁচটি লাইনের মধ্যে সেই মনুসংহিতার বারোটি অধ্যায়ের মর্ম লেখা আছে আমরা কত ভাগ্যবান বহু মানুষই আমরা মনুসংহিতা পড়িনি তার বারোটা অধ্যায় জানি না কিন্তু ঠাকুর তার নির্যাস আমাদের হাতে তুলে দিলেন ধূত মেরে ক্ষীর করে পাঁচটা পয়েন্টের মাধ্যমে সস্তায়নের নীতিবিধি দিলেন সেটা মনুসংহিতার বারোটা অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার যেই যত বড় হোক না কেন ভর দুনিয়ার মাঝে যেমন করেই হোক জানিস তাই সস্তায়নীর আছে সস্তায়নীর পাঁচটি নীতির যেটি পালন করছো না সেইটি যেন বিপক পথে আনতে পারে লাঞ্ছনা তাই সস্তায়নী কত গুরুত্বপূর্ণ সস্তায়নী আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শক আমরা এই জীবনে ঈশ্বর প্রাপ্তি চাই তাহলে ঈশ্বরের নির্দেশ মতো তার পথে চলতে হবে আর কৃপা মানেই করো হও পাও না করেই যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধায় করাই পাওয়ার জননী তাই আমাদের প্রত্যেকে এই নীতি এই নিয়ম এই বিধি যদি মেনে না চলি তবে বিধানের ফল অনুযায়ী আমরা তা করতে পারবো না কোটি কোটি মানুষ তার মধ্যে গুটি কয়েক ঈশ্বর প্রাপ্তি করে আর ইচ্ছাও জাগে তাদের মধ্যে ঝোঁক নেয় কিছু মানুষ কেন সবার কেন এই সুবুদ্ধি মাথায় গজায় না এই সম্বন্ধে ঠাকুর বলছে কোটি কল্পেও কর্ম ক্ষয় হয় না কৃত কর্ম শুভ হোক আর অশুভই হোক তাকে ভোগ করতেই হবে 
আমারও মনে হয় কি জানেন এই যে শীত শেষ হলো আর গাছের পর্ণমোচে বৃক্ষের পাতাগুলো খসে পড়তে শুরু করে শুধু ডালগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নতুন পাতা না বার হওয়ার আগে পর্যন্ত একদম খাঁ খাঁ করে মন উদাস মনে হয় আমরা তো দীর্ঘদিন গাছ ছিলাম তাই কুড়ি লক্ষ বার গাছ হিসাবে জন্মেছি আমাদেরও বহুবার পাতা খসে গেছে মন খারাপ উদাস সেই ভাবটা যেন এখনো থেকে গেছে এই শীতের শেষে আমাদের মন উদাস লাগে তখন আমার মনে পড়ে আমি পর্ণ বৃক্ষ যখন ছিলাম পর্ণ মুচে বৃক্ষ সেই কারণে এখনো মন দাস লাগে হাতের তলার চামড়া অনেক সময় উঠে যায় এই শীত শেষ হওয়ার পরে তখন মনে হয় এখন আমি বৃক্ষ নই তাই আর ঝরে পড়ার কিছু নেই এই হাতের পায়ের তলার চামড়া গুলোই উঠছে এরকম অনুভূত হয় ওই অনুভূতি থেকে মনও খারাপ হয় কর্ম তিন প্রকারের সঞ্চিত কর্ম প্রারব্ধ কর্ম ক্রিয়মান কর্ম পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সমস্ত কর্ম করা হয়েছে অথচ তার ফল ভোগ হয়নি একে সঞ্চিত আছে তাকে বলা হয় সঞ্চিত কর্ম পূর্বজন্মে সঞ্চিত কর্মের মধ্যে কতগুলো কর্ম যা বর্তমান জন্মে ভোগ হয়ে কেটে গেছে তাকে বলা হয় প্রারব্ধ কর্ম পুরুষ আকার এই প্রারব্ধ কর্ম কর্মকে মনে করে আমি নিজে করেছি অহংবশত তাই বর্তমান জন্মে সে অহংকারের বসে আমি কর্তা এই ভাব নিয়ে নতুন নতুন কর্মে হস্তক্ষেপ করে তাকে বলা হয় ক্রিয়মান কর্ম এই ক্রিয়মান কর্মের মধ্যে কতগুলি কর্মের ফল এই জন্মেই তার ভোগ হয়ে যায় আর কতগুলো কর্ম পর জন্মের জন্য সঞ্চিত থেকে যায় তখন সেগুলো সঞ্চিত কর্ম ফলের সংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়ে বেড়ে যায় উদাহরণ দিলে বলা যায় যেমন আমার পূর্ব জন্মের কর্মফল ছিল একশোটা তার মধ্যে কুড়িটা কর্ম প্রারব্ধ রূপে এই জন্মে কেটে গেছে আর আমি ক্রিয়মান কর্মের দ্বারা আবার সৃষ্টি করেছি তিরিশটা নতুন কর্ম তা সঞ্চিত কর্মের সঙ্গে যোগ হল এই রূপে হার্স বৃদ্ধি হতেই থাকে তাই জন্ম মৃত্যুর আর রেহাই নেই একবার জন্মাই কর্মফল ভোগ করি আবার কর্মফল সৃষ্টি করি আবার ভোগ করার জন্য জন্ম এই জন্ম মৃত্যু ভেদ কোথায় হবে কি করে এর জন্ম মৃত্যুকে ভেদ করে আমরা বাঁচতে পারব ঈশ্বরত্ব লাভ করব দয়াল যদি নিজে দয়া করে হাত ধরেন সদ্গুরু রূপী পরম ব্রহ্ম এসে সৎমন্ত্রে দীক্ষা দেন চেতনা জাগিয়ে দেন বিবেক জাগিয়ে দেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য একটাই তিনি জানিয়ে দিলেন না চাকরি করা না ব্যবসা করা না প্রফেসারি করা না ওকালতি করা সকলের উদ্দেশ্য শুধু একটা ইউ আর ফর দ্য লর্ড নট ফর আদার্স ইউ আর ফর দ্য লর্ড এন্ড সো ফর আদার্স সেই ঈশ্বর প্রাপ্তি আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার এর জন্য কোনো শিক্ষা কোন যোগ্যতা কিছু লাগে না প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি সুযোগ করে দেন যদি কেউ মনে প্রাণে চায় অবশ্যই তিনি তাকে তাই যোগান দেন আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল আমাদের মাথায় ছাপ থাকে একে গুপ্ত আকারে যিনি চিত্রগুপ্ত বলা হয় ঠাকুর বললেন তোমার ব্রেন সেলগুলি সেই চিত্রগুপ্ত তাই আমরা যখন কোনো কুকর্ম করি বা সুকর্ম করি সেগুলো তিনি ছাপ মেরে রাখেন মৃত্যুর সময় বাইস্কোপের ছবির মতো সেগুলো ভেসে ওঠে পূর্বকৃত কর্ম সকল তখন আমরা দেখতে থাকি এবং 
খারাপ কর্ম করলে আতঙ্কে চমকে উঠি লজ্জিত হই দুঃখিত হই আর যদি ভালো কর্ম করি ঈশ্বর দর্শন করেছি বহুবার মনে হয় সেগুলো যখন ভেসে উঠে আনন্দে উৎফুল্লে মন তখনই যদি প্রাণ বায়ু ত্যাগ হয় তার চরণে স্থায়ীভাবে ঠাঁই হয়ে যায় আর যদি কুকর্মের চিন্তায় দুঃখিত আতঙ্কিত হয়ে সেই অবস্থায় প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায় সেইখানে তার আবার ঠাঁই হয় জন্ম হয় তার আর মুক্তি হয় না তাই তাকে বলা হয় চিত্রগুপ্ত শিশি ঠাকুর বললেন এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কি এত তুমি যখন মৃত্যু শয্যায় তোমাকে যখন কুকর্মের ডালি নিয়ে তিনি হাজির হবেন সিনেমার পর্দার মতো দেখাবেন এই বয়সে এই করেছো এই বয়সে এই করেছো তুমি সেগুলো দেখবে না জোর করে তোমার ইষ্ট মূর্তিকে ত্রিকুটে বসাবে আর খুব দ্রুত গতিতে নাম করবে তখন তোমার গুরু জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে তোমার সাম্মুখে হাজির হবেন আর সেই অবস্থায় প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলেই সোজা আমার কাছে চলে আসবে শেষে ঠাকুর মানব জীবন থেকে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় বলে দিলেন আমরা সেই গুরুকে পেয়েছি তাই যজন যাজন ইষ্টভৃতির সঙ্গে সস্তায়নী অনিবার্য সস্তায়নী না হলে এই উন্নতির পথে সন্ধান পাওয়া যায় না নিজের কল্যাণ হয় শুধু তাই নয় সস্তায়নী জল পড়ে যে কোনো রোগের নিরাময় করা যায় নিজের পরিবারের প্রতিবেশীদের প্রতি প্রত্যেকের সস্তায়নী জল পড়ে দিয়ে হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ শোক দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন নেই পুষ্প দিয়ে অনেক রোগ ব্যাধি ছেড়ে যায় পরম পিতা রাঙ্গারাতুলচরণে সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা জানি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম জয় গুরু জয় গুরু দাদা খুব সুন্দর আমরা আলোচনা শুনলাম আপনি সস্তায়নী নিয়ে তার বিধি বিধানগুলো নিয়ে বললেন এবং কর্ম সম্বন্ধেও আপনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করলেন তাছাড়া ঈশ্বর প্রাপ্তি কিভাবে হবে তারও বিশ্লেষণ আপনি সুন্দরভাবে করলেন আমরা সমৃদ্ধ হলাম দাদা পরম পিতা রাঙ্গার আতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে একটু বন্ধ করো পরম পিতা রাঙ্গার আতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি আপনি সুস্থ থাকুন নীরব থাকুন এবং